Yeah, student. This is my second video on functions. First, I made in the lockdown. Again, again, I am making one. You can follow this, and you can also follow me in my uh, website. I have a website named uh, azamsir.com. Azamsir.com, and you have an app with my name, Azam Sir Computer Classes. There, I am giving my digital content, sir, computer. classes so you can follow me in these two places and also youtube please do subscribe and tell your friends to subscribe so that you can get important topics here now why functions why we are doing functions functions breaks our code and helps reusability ek function ko bar bar use kar sakta my first program today is is to print table from 1 till n we will be printing table from 1 till n dekho इसमें हम स्टैटिक यूज नहीं किए पब्लिक वाइड मेन राइट दिस टैब ओ बी इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट दिस टैब ओ बी ये ऑब्जेक्ट बना रहा है सम स्कूल्स ट्राई सम डोंट इफ यू डोंट यूज हेयर स्टैटिक और इफ यू आर यूजिंग इफ यू आर यूजिंग फॉर लुक चला वन टू एन इफ यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ओ बी डॉट टेबल आई If you are not creating object, simply you write table i. This ob is not required. This ob is not required. Just table i काम करेगा. But if you have public static void main, अगर तुम्हारा public static void main है, okay? If you have public static void main, just a minute. Yeah. If you have public static void main, then your this function should also be static. यहाँ पे you can see you have just void main, so you can write ob dot table i ये object पना tab ob new tab ob dot table i table क्या है एक function है user defined function दो तरह का function होता है one function is provided by the uh, compiler or inbuilt function or one function defined by user. So this table i i is what actual parameter i is the actual parameter. This guy table will come. So for loop, chala when you write ob dot table i, what happened? It went here. Yaha gaya. Here x is formal void table int x. Ye pura kisi bhi number ka table kar raha hai. Do tarika. It works in two ways, right? If you are using static public static void main, here also static. You just write table i. right if you don't want to use static you need to create a object jaise ye kiya hua hai koi bhi naam ho sakta i have written table you can write anything ob dot grass i then this should be grass this first line is known as function definition name with the argument is known as function signature this is formal argument this i is actual argument jab ye program run hoga to you will get table from 1 till n इसमें मेरा और भी कुछ इस तरह से किया हुआ यू कैन सी सेम थिंग इज देयर सेम थिंग सॉरी सेम थिंग इज देयर जस्ट इफ यू आर यूजिंग स्टैटिक इन बोथ देन नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बट इफ यू आर यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन तब ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो तो दिस द फर्स्ट प्रोग्राम वी डेड इज टेबल ऑफ अ नंबर Using function क्या हुआ loop चला वन to n ob बी डॉट टेबल आई टेबल फंक्शन एज्यूम किए किसी भी नंबर का टेबल देता है आई पास किए बट टेबल इज नॉट देयर सो आई हैव टू डिफाइन आफ्टर द मेन आई स्टार्टेड डिफाइनिंग ये हम डिफाइन कर दिया दिस फंक्शन इज गिविंग यू टेबल ऑफ x ये x का टेबल कर रहा है लूप टेन तक चला x इन टू आई सो वेन If you are calling it here, when you are passing i, i one gaya to wahan one betha one ka table, two betha two ka table like this it will continue. Uh, this one not next program is prime numbers from one till i, right? Here I, most in most programs I have created object, right? What I wanted to show you, ki if see this one, if you can see, if you can see the board, and hear me. I have created class name prime numbers. Prime numbers ob equals to new prime numbers. Ob dot prime i. ये पूरा काम किया. Once I am executing, then I will be back to my explanation. Suppose I have given ten. 
यू कैन सी ऑल प्राइम नंबर टू थ्री फाइव सेवन केम अब देखो इफ यू कैन सी द कोड अगेन सपोज दिस लाइन आई एम रिमूविंग गिविंग रिक्स ऑब्जेक्ट नहीं है राइट एंड यू कॉल एट ओ बी डॉट दस प्राइम आई यू हैव सम एरर नाउ यू डू हेयर स्टैटिक राइट एस टी ए टी आई सी एंड नाउ नो चेंजेस नाउ सी इट इज फाइन अगेन ये काम करेगा यू कैन डायरेक्टली कॉल स्टैटिक है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मेन हेयर राइट सपोज अगेन आई हैव गिवन टेन अगेन टू थ्री फाइव सेवन राइट वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन स्टैटिक वर्ड मेन दिस ऑब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं है प्राइम आई कॉल किए स्टैटिक वर्ड प्राइम आई दिस एक्स चेकिंग प्राइम प्राइम है तो प्रिंट हो रहा है सो so, हम लोग अपना कोड को ब्रेक कर रहे हैं लूप इज गोइंग फ्रॉम वन टिल एन प्राइम इज द फंक्शन आई हैव एज्यूम्ड प्राइम आई कॉल किए राइट जैसे वन गया वन यहाँ बैठा वन विल बी चेक इफ वन इज प्राइम इट इज प्रिंटेड नॉट प्राइम इट एंड दिस फंक्शन एंड फिर कंट्रोल गोज हेयर आई टू फिर टू बैठा टू को प्राइम चेक करेगा टू वेज आर देयर इफ यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे इफ यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मेक्स योर टू राइट हेयर ओ बी डॉट दिस ऑब्जेक्ट राइट एंड रिमूव दिस बस यही राइट और यू राइट प्राइम आई और ओ बी जे डॉट प्राइम आई फंक्शन समझो लूप चला प्राइम आई जस्ट कॉलिंग ये एजम्सन इज वेरी इजी मेरा एक फंक्शन है ये करेगा हम ऐसा सोच लिया आई कैन एज्यूम बट आफ्टरवर्ड तुमको वो फंक्शन डिफाइन करेगा तो डिफाइनिंग इज इम्पॉर्टेंट क्या हो रहा दो प्रोग्राम को हम लोग लिंक कर रहे हैं एक दूसरे से मेन इज वन फंक्शन वन फंक्शन इज कॉलिंग अनदर फंक्शन हेयर इट इज कॉलिंग प्राइम राइट यू कैन सी द कोड ये This is the prime we have done in nine many times. It is the topic of ten. Now next program is perfect number. Those who are studying it by your home next time perfect try करो फिर मेरा video देखो pause करके. Right? See, perfect number same. One to n, I have called per i, right? And then you can see void per in text. Per में क्या हो रहा? पूरा perfect number का काम हो रहा. Right? This assumption is important कि मेरा loop चला one to n per n per I call किए then per is defined here I am not creating object दोनों में static है दोनों में static है static word में int n you can use scanner also तुमको scanner करना होगा don't use n here don't use n here या scanner लो user से n enter करो फिर ये काम करो when it is done you can go to the next page मैनी स्कूल मैनी टीचर्स क्या करता पहले फंक्शन बनाता बाद में अपना अपना तरीका बोथ आर राइट बिकॉज योर एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन तुम्हारा एग्जीक्यूशन मेन से ही चालू होता है यू कैन सी वंस आई एम एग्जीक्यूटिंग नो एर सपोज आई एम गिविंग फाइव हंड्रेड यू विल गेट थ्री परफेक्ट नंबर सिक्स ट्वेंटी एट एंड फोर नाइनटी सिक्स आई होप यू नो वॉट इज द परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर इज The number which is equals to sum of the factors, like six. Six का factor होता one to three. Next program print all three digit Armstrong number. I will be discussing mode two. Right? देखो public static void main object बनाना नहीं बनाना depends upon your remarks is given. Loop from hundred till ninety nine because all three digits came. Arm one I have written. You can write any name. Arm one is defined. इसमें just Armstrong checking होगा. If you don't know Armstrong, so sorry for you. Right? Armstrong nine me hua hai while loop. Then uh, go back to the content of class nine. Nine ka chiz sikho. Armstrong check ho raha hai. If it is Armstrong printing, else part I'm not giving. No need for your else part. So whatever Armstrong numbers you will be getting it. If you need, we can execute it once. One fifty three seventy. All these are Armstrong numbers. Now. we have two more programs prime factors and factors which are prime dekho this one is done pehle function bana liya but sochna bada ajab hai i think your thinking starts from main see if you think main what is prime factor factors which are prime so you started your loop n mod i ob dot prime i factor nikale if factor is prime a factor is prime sending in prime function 
a factor sending in prime function this prime function is determining whether my number is prime or not main se hi execution chalu hoga but if you are confident ki prime lagega hi then many first define the function jaise ye define ho gaya void prime int x prime agar prime hai x the number is printed to prime is clear we are doing in class 9 only prime number is number which has two factors to ye prime checking hua loop till x x mod j 0 c plus plus c 2 it is printing right in main if factor ob dot prime isi ko bolte hum log breaking of a code factor ho ke isko hum tod diye isme dal diye ye hai function ka importance it breaks the code फंक्शन नहीं होता तो फिर यहाँ पे क्या होता है लूप चलता आई टू चेक प्राइम लिटिल बिट कम्प्लीकेटेड आई थिंक द फंक्शन मेक्स यू प्रोग्राम अ लिटिल इजियर एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन आई विल बी डिस्कसिंग और वंस यू सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस नेक्स्ट विल बी फिवोनी की विच आर प्राइम बट बिफोर दैट यू सी द एग्जीक्यूशन मेन इट इज प्राइम फैक्टर सपोज आई एम गिविंग थर्टी 30 prime factor 2 and 3 and 5 nothing else many factors are there prime factor 2 3 5 here. last for two days see this total thing took me around 1 hour more than 1 hour to teach because explain karna hai bacche ko karne dena students are going to try so if you are watching my video ek samajhne ke baad dusra question dekh lo right pause your video karo then see the solution it will help you a lot right so only seeing the solve is not going to help you fibonacci which are prime you know what is a fibonacci number it is from, starts from 0 1 1 2 3 but what i have given i have started from 1 2 3 5 8 13 previous terms ka sum fibonacci mein jo prime hai usko print karna hai right not others so if you remember fibonacci you have to take a b right so i have taken a and b and i don't know whether it is prime or not so what i have done what i have done i have passed them to the function function me pass kar diye a b this is the loop for fibonacci three se loop chala you got your third term prime c printing ke badle kya kar diye prime c a b b c in fibonacci fibonacci ka line kya hota c equals to a plus b normally you do sop c ए को बी बनाते हो बी को सी बनाते हो वॉट आई चेंज इन दिस ऑफ एस ओ पी आई यूज प्राइम सी आई कॉल्ड माई फंक्शन यहाँ दो बार कॉल किए एक फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ तीन बार कॉल हुआ दिस इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओके तो टू डी द लास्ट प्रोग्राम ओके नेक्स्ट क्लास आई विल बी डूइंग रिटर्न टाइप तो बिफोर डूइंग फंक्शन यू शुड नो फॉर एंड वाइल्ड शुड बी क्लियर इट हेल्प यूर लॉट सो बिफोर सेंग बाई डू सब्सक्राइब माई चैनल so so that you can see this contents okay tata bye bye